Hi, this is Santosh. Welcome to English Abaka. I am in the class 12 English letter in the 8th chapter. Memories of Childhood chapter which was written by Zitklasa and Bama. In this chapter, part 1 and part 2 are written in the 2nd writer. In the 1st chapter, Zitklasa is written in the 2nd chapter. In this chapter, we will share the first chapter of Zitklasa. We will share the first chapter of Zitklasa. We will share the first chapter of Zitklasa. That's why we will share the first chapter of Zitklasa. That's why we will share the first chapter of Zitklasa. and cultural discrimination ala baadhikapatirukanga appuram part 2 la vandu paathina baama vandu avangalude chinna vayasla caste discrimination ala baadhikapatirukanga seri vaanga ipo first part la irukka koodiya the cutting of my long hair which was written by zit class avadi story ya paathidalam story ku poradhukku munadi nam writer pathi or short introduction paathidalam the cutting of my long hair which was written by zit class avangalude unmiyana name enna paathina jatrud simmons bonin she was born on february 22 1876 and died on january 26 1938 at the age of 61 even go a writer editor translator musician educator and political activist um kuda ivangala book la vandu pathina american indian women nu solirupanga actually american indians abadina enna nu vandu pathina people who belongs to or come from one of the native peoples of america abadinu solranga actually adavadhu inda palangudiyinar abadinu solvaangala ninga indian na namba indian nu nenikadinga america odiya palangudiyinar adavadhu tribes maadhiriyana people dhaan ungalku sila photos kaamikira ungalku easy a puriyum so adanal inga indians nu solradhala nama indian nu nenachidadinga avanga native american தான் வந்து அமெரிக்கன் இந்தியன்ஸ் னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்டோரியில நம்ம Z கிளாஸ் ஆ அவங்களுக்கு நடந்த அந்த ரேஷியல் அதாவது கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் கல்ச்சுரல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதனால எப்படி அவங்க பாதிக்கப்பட்டாங்கன்றத தான் சொல்ல போறாங்க சரி வாங்க இந்த ஸ்டோரி அப்படியே ஒரு மூவி மாதிரி பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்லைல் இந்தியன் ஸ்கூல்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம ரைட்டர்க்கு அந்த ஸ்கூல்ல இது அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த இடமே ரொம்ப கோல்டா இருக்கு நம்ம ரைட்டர்க்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு அந்த பிளேसेस ஏன்னா ஏன்னா இவங்களுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதால ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு ஒரு லார்ஜ் பெல் சவுண்ட் கேக்குது அது ரொம்பவே சத்தமா இருக்கு இவங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க தலையில அடிக்கிற இடி அடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கறாங்க இப்போ அந்த பெல்லு சத்தம் கேட்ட உடனே அங்க இருக்க கூடிய எல்லா गर्ल्सமே வந்து லைன்ல மார்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தி டைனிங் ரூம் அதாவது டைனிங் டேபிள் நோக்கி எல்லாரும் வந்து ரொம்பவே ஈவனா நடந்து மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிற மாதிரி நடந்து போறாங்க சோ இப்போ இந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க கூடயே பேல் ஃபேஸ் மேன் வித் ஒயிட் ஹேர் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து அங்க இன்சார்ஜா இருக்க கூடிய ஒரு வார்டன் இல்ல பிரின்சிபல்ன்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அவங்க நடந்து வர்றது வந்து பாத்தீன்னா நாய்ஸ்லெஸ்ஸா அவங்களுடைய மக்கசன்ஸ் அவருடைய ஸ்லிப்பர்ல அதாவது ரொம்ப நாய்ஸே இல்லாம ரொம்ப சத்தமே இல்லாம நடந்து வராங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க அங்க வர கூடிய எல்லா गर्ल्सும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிஃப் ஷூஸ் அண்ட் கிளீனிங் Dress தான் போட்டுருக்காங்க அதாவது கிளீனிங் Dress-னா ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங் ஆன கிளாத் தான் அப்படி அப்படி சொல்றாங்க இது எதுவுமே அவங்க ரைட்டருக்கு பிடிக்கல அதுவும் முக்கியமா ஷிங்கிள் டேர் அதாவது ஷிங்கிள் டேர் அப்படினா என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட் ஹேர் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அத தான் வந்து சொல்றாங்க சோ அங்க இருக்க கூடிய எல்லா गर्ल्सமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைட் ஃபிட்டிங் கிளாத் எல்லாம் போட்டு ஷிங்கிள் டேரா தான் இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் நம்ம ரைட்டர் பார்க்கறாங்க அவங்களுக்கு அது பிடிக்கவே இல்ல இவங்க ஒரு சைடு என்ட்ரன்ஸ்ல வந்த மாதிரி இது ஆப்போசிட்ல இருக்க கூடிய என்ட்ரன்ஸ் வழியா பாய்ஸ் எல்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அதற்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் பெல் அடிக்குது அந்த பெல் சதம் கேட்ட உடனே அங்க இருக்க கூடிய எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்மே வந்து அவங்க டேபிளுக்கு கீழ இருக்க கூடிய சேரை வந்து இழுக்குறாங்க நம்ம ரைட்டரும் என்ன பண்றாங்க அதாவது நம்ம ஜிட் கிளாஸாவும் என்ன பண்றாங்க ஒரு சேரை அவங்க இழுத்துட்டு அவங்க அதுல உட்கார ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இவங்க உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாக்குறாங்க இவங்க ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் அந்த சேர்ல உட்காந்துருக்காங்க மத்தவங்க எல்லாம் சேரை இழுத்துட்டு அப்படி நின்னுட்டு இருக்காங்க ஐயோ அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஷாக் ஆயிடுது ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாரும் என்ன இருக்காங்க இவங்க ஒருத்தவங்க மட்டும் உட்காந்த உடனே திடீர்னு அங்க இருந்து எழுந்துறாங்க இப்போ செகண்ட் ஒரு பெல் அடிக்குது அந்த பெல் சத்தம் கேட்ட உடனே எல்லாரும் அந்த சேர்ல உட்கார ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ரைட்டரும் உட்காந்துடுறாங்க சோ அதுல உட்காந்த உடனே இப்ப அந்த ஆளுடைய எட்ஜில் யாரோ ஒரு மேன் பேசுற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேக்குது உடனே நம்ம ரைட்டர் அது என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக தலையை நிமித்தி அங்க பாக்குறாங்க அங்க பார்த்த உடனே சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அவங்க தலையை நிமித்தாம அவங்க மட்டும் அந்த பிளேட் பார்த்து தான் இருக்காங்க பட் நம்ம ரைட்டர் ஒருத்தவங்க மட்டும் சத்தம் கேக்குதுன்னு பாக்குறாங்க இல்லையா உடனே அந்த பேல் ஃபேஸ் உமன் அந்த ஓல்டு உமன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து நம்ம ரைட்டரை பார்த்து முறைக்கிறாங்க நம்ம ரைட்டர் அவங்கள பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு நம்ம ரைட்டருக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருது உடனே திரும்ப அவங்களும் வந்து தலையை குணிஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப அங்க வந்து சத்தமும் நின்னுடுச்சு இப்போ தேர்ட் பெல் அடிக்குது இந்த தேர்ட் பெல் அடிச்ச உடனே இந்த கீழே பார்த்து இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்ன பண்ணாங்க அவங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நைஃப் அண்ட் போக் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க மத்தவங்க எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா நம்ம ரைட்டர் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா இந்த எயிட்டிங் பை ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான டிஃபிகல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம
தான் நீ என்னதான் பேசினாலும் இது எதுவுமே வந்து இந்த ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிஸ் யாருமே வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன்ஸ் அவங்க சொல்றதை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்றத வந்து ஜூட்வின் நம்ம ரைட்டர் கிட்ட சொல்றாங்க சோ நம்ம ரைட்டர் என்ன பண்றாங்க யாருமே பார்க்காத நேரம் யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணாத நேரம் நேரா மாடிக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம்ல பெட்டு கீழே ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க அங்க மூணு பெட் இருக்கு அந்த பெட்டு கீழே போய் ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க இவங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்ட ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து இவங்க நேமை யாரோ கால் பண்ணிட்டு வர்றதும் இவங்களுக்கு கேக்குது ஜூட்வினும் வராங்க எல்லாருமே இவங்களை தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எல்லாருமே இவங்க பேரை சத்தமா சொல்லி சொல்லி எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க பட் நம்ம ரைட்டர் அந்த கட்டில கீழே இருந்து வெளியே வரவே இல்ல சோ அவங்களுடைய ரூம் யாரோ ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கு யாரோ கிட்ட வர மாதிரி அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கேக்குது அந்த ரூமுக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் என்ன பண்றாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய கேர்டன்ஸ் எல்லாம் தள்ளி விடுறாங்க கேர்டன்ஸ் தள்ள உடனே அந்த இருட்டா இருக்கிற ரூமே ரொம்ப வந்து வெளிச்சமாயிடுது கீழே குனிஞ்சு பார்த்த உடனே நம்ம ரைட்டர் கட்டில கீழே இருக்கிறத பாத்துடுறாங்க உடனே நம்ம ரைட்டர் தர தர தரன்னு கீழே எடுத்துட்டு வராங்க இவங்களும் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிசிஸ் பண்றாங்க கிக்கிங் ஸ்கிராச்சிங் எல்லாம் ரொம்பவே ட்ரை பண்றாங்க பட் அவங்க அப்படியே கீழே தூக்கிட்டு வந்து ஒரு சேர்ல கட்டி போட்டுறாங்க இப்ப அந்த சேர்ல உட்கார வச்சதுக்கு அப்புறம் ரைட்டருடைய ஹேர் கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நம்ம ரைட்டருடைய முடிய வெட்ட ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பட் நம்ம ரைட்டர் அதுக்கு ஒத்துழைக்காம தலைய வேகமா ஷேக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க உடனே என்ன பண்றாங்க அந்த பிளேட் அந்த சிசருடைய பிளேட் எடுத்து அவங்களுடைய அவங்க நெக்லயே வைக்கிறாங்க உடனே நம்ம ரைட்டரும் வேற வழியே இல்லாம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சைலண்டா இருக்காங்க சோ நம்ம ரைட்டருடைய லாங் ஹேர் கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்ப நம்ம ரைட்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்களுடைய லாங் ஹேரையுமே வந்து கவர்ஸ் மாதிரி சிங்கிள் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம ரைட்டர் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரைட்டர் வந்து இங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்த நாள்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவங்க இன்சல்ட் மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களை கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு உடன் பப்பட் மாதிரி வந்து டாஸ் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே அப்படின்றத வந்து நம்ம ரைட்டர் சொல்றாங்க நார்மலா வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்களை கூப்பிடுவோம் இல்லையா அம்மா தான் மேக்சிமம் கூப்பிடுவோம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம ரைட்டர் வந்து எப்போ தடவை வந்து அம்மா அம்மானு கத்தினாலும் யாருமே அவங்க வந்து கன்ஃபர்ட் பண்ண யாரும் வரல அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க கடைசியில நம்ம ரைட்டரும் அந்த ஆட்டு மந்தையில அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ற ஒரு பர்சனா மாறிடுறாங்க கண்டிப்பா இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஓடிய லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க த